வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமா இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீப காலமாகவே இந்தியாவில் சீன நிறுவனங்களுக்காக இருக்கட்டும் சீன நிறுவனங்கள் தயாரிக்கிற ஆப்ஸாக இருக்கட்டும் தடை விதிக்கிறத பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு ஒரு படி மேலே போய் ஐம்பத்தி ஒன்பது சீன செயலிகளுக்கு இப்போ தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் இதில் அடுத்த கட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மத்திய அரசு என்ன பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா சீன நிறுவனங்களுக்கும் இந்தியாவில் தடை விதிச்சா எப்படி இருக்கும் இந்த ஒரு யுக்தியை நோக்கி தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இப்போ போய்கிட்டு இருக்காங்க இந்த எல்லா விதமான தடைகளுக்கும் அடிப்படையாக அமைஞ்ச விஷயம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லடாக் எல்லை பிரச்சனை நம்மளோட நம்மளோட எல்ஐசி ஆளுமைக்கு உட்பட்ட பகுதிக்குள்ள சீன படையினர் அத்துமீறி நுழைஞ்சு அவங்க டென்ட் அமைச்சு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக அது கிரியேட் ஆச்சுங்க அந்த மோதலில் இந்திய இராணுவத்தை சேர்ந்த இருபது இராணுவ வீரர்கள் நாட்டுக்காக உயிர் தியாகம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த ஒரு அத்துமீறலுக்கு பதிலடி கொடுக்குற வகையில் தான் சீன செயலிகள் எல்லாமே பாதுகாப்பானது கிடையாது இந்தியர்களோட ஒவ்வொரு டேட்டாவும் சீனாவில் இருக்க ஒவ்வொரு நிறுவனங்கள் மூலமாக அந்த நாட்டு அரசின் வசம் போய்கிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட உலக மக்களோட ஒட்டுமொத்த ஒரு சேமிப்பு கிடங்கா தகவல் சேமிப்பு கிடங்கா சீனா திகழுது எந்த ஒரு மனுஷனையும் அவங்க சீனாவில் இருந்துகிட்டு உலகத்தில் எந்த மொழியில் இருக்க மனுஷனையும் அச்சுறுத்தல் விடுக்கிற அளவுக்கு தகவல்களை சேகரிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்படி பல குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த குற்றச்சாட்டு சுமத்துற பட்டியலில் இந்தியா மட்டும் இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு பக்கம் அமெரிக்கா இன்னொரு பக்கம் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்ட் இதுக்கெல்லாம் மேலே கனடா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு படியாக மேலே போய் போய் தான் இப்போ எல்லா நாடுகளும் என்ன பண்ணுறாங்க ஹூவே நிறுவனம் இருக்குல்லைங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் ஃபைவ் ஜி தான் அந்த ஃபைவ் ஜியில் கோலோச்சுற நிறுவனம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூவே அதுவும் சைனாவை தளமாக கொண்டு எங்கிற ஒரு நிறுவனம் தான் இந்த ஃபைவ் ஜி மார்க்கெட்டில் ஹூவேவை அடிச்சிக்க எந்த நிறுவனமும் கிடையாது அதுதான் உண்மை உலக சந்தையில் ஃபைவ் ஜி அப்படின்னாலே ஹூவே இல்லாமல் இருக்கவே முடியாதுங்க அப்பேற்பட்ட ஹூவே நிறுவனம் தான் இந்தியாலையும் ஃபைவ் ஜி சோதனையை முன்னெடுக்க போகிறாங்க நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்த ஹூவே நிறுவனத்துக்கு தான் அனுமதி கொடுத்துருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு சீன நிறுவனங்களாக புறக்கணிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த பட்டியலில் ஹூவே சேர்ந்துடுச்சு அப்படின்னா இந்தியாவில் ஃபைவ் ஜி சேவையை யார் முன்னெடுப்பா ஒரு பக்கம் நோக்கியா இருக்கட்டும் சாம்சங்காக இருக்கட்டும் எரிக்சனாக இருக்கட்டும் இந்த மூன்று நிறுவனங்களை நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் நாடுறாங்க இந்த ஹூவே தவிர்த்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் செலவு அதிகம் நம்ம ஹூவே கொடுக்குற பார்த்தீங்களா அதை விட அதிகப்படியான பணத்தை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த எல்லா விஷயங்களையும் கடந்து நாம் ஃபைவ் ஜி சேவையை எப்படி ஹூவே இல்லாமல் முன்னெடுக்க போகிறோம் இப்படி ஹூவே சுற்றி நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உலக அரசியல் இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கா நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் இந்த ஹூவே இந்த நிறுவனத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சீனாவோட பேரை உலக நாடுகள் எல்லாமே உச்சரிக்கிறதுக்கு பிரதான காரணமாக இருக்கிறது இந்த ஹூவே தான் டெக்னாலஜியில் அதுவும் குறிப்பாக ஃபைவ் ஜி இருக்கலாங்க ஃபைவ் ஜிலேயும் ஃபோர் ஜிலேயும் கோடி கட்டி பறக்குது இந்த ஹூவே தான் கொரோனாவால் உலக நாடுகள் எல்லாமே இப்போ கொந்தடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சீனாவுக்கு எதிராக ஏன்னா சீனா தான் இந்த விஷயத்தில் தவறான தகவல்களை உலகத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க டபுள்யூஹெச்ஓக்கு கூட உண்மையாக இல்லை சீனா மட்டும் கரெக்டான நேரத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங்கை பற்றி உலக நாடுகளுக்கு எச்சரிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா உலக நாட்டு மக்கள் எல்லாம் இப்படி கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்க மாட்டோம் பல உயிர்கள் போயிருக்காது ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தை முன் வச்சுதான் உலக நாடுகள் எல்லாமே ஒரு அடியில் திரண்டிருக்கு சீனாவுக்கு எதிராக ஸோ சீனாவை ஒழிக்க மெகா திட்டம் ஏதாவது உங்கள் கையில் இருக்கா இல்லை உங்கள் கையில் இருக்கான்னு ஒவ்வொரு நாட்டு தலைவர்களும் வெவ்வேறு நாட்டு தலைவர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா அமெரிக்க தலைவர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருக்கார்ல அவர் ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபே கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த விஷயம் சம்பந்தமாகவும் அப்படியே வள பின்னப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஒரு பக்கம் கனடா தலைவரை பார்க்குறாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா வரைக்குமே பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக சீனாவோட நட்பு நாடுகள் பட்டியலில் ரஷ்யாவும் இருக்குது ஆனால் அந்த நாட்டு அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் வரைக்குமே இந்த விஷயம் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த பட்டியலில் இந்தியாவும் இடைஞ்சிருக்கு மறைமுகமாக அதான் உண்மை இந்த ஹூவே பக்கம் தான் எல்லா நாடுகளோட கவனமும் இப்போ திரும்பி இருக்கு ஓகே இந்த ஹூவே இதை பற்றின சின்ன இன்ட்ரோ ஒன்று கொடுத்துட்றேன் உலக ஃபைவ் ஜி சந்தையில் கோலோச்சுற நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹூவே தான் இந்தியாவில் ஃபைவ் ஜி சோதனைக்கு பச்சை கொடி காட்டப்பட்டிருக்கு இதே ஹூவே நிறுவனத்துக்கு இப்போ இந்தியாவில் ஃபைவ் ஜி அப்படின்ற சோதனை முன்னெடுப்போல் அது யார் பண்ண போகிறான்னு நினைக்கிறீங்க இதே சீனா நிறுவனம் தான் இந்திய நெட்ஒர்க்கில் இருபது வருஷமாக இந்த ஹூவே ஆதிக்கம் செலுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் ஏர்டெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா மூணில் ஒரு பங்கு ஹூவே தான் ஃபுல்லாக நெட்ஒர்க் அவங்க கையில் வச்சுருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் ஓடஃபோன் ஐடியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் 
நம்ம சர்வீஸ் உள்ள கொண்டு வரலாம் பிரச்சனை இல்லை ஃபைவ் ஜி ஆனால் விலை அதிகம் ஹூவை விட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இந்தியாவில் ஹூவையை புறக்கணிக்க முடியுமா முடியாதா இதுவும் பில்லியன் டாலர் கேள்வி தான் அதுவும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஓகே இந்திய அமைச்சர்கள் திட்டம் ஒன்று இருக்குது நான் அதை பற்றியும் சொல்லிடுறேன் இந்தியாவில் ஃபைவ் ஜி சோதனையில் ஹூவை நிறுவனம் வரவே கூடாது அப்படின்னு பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் இப்போ இப்போ பேசியிருக்காங்க ஜெட்டி சேவை இருக்கலங்க அதிகம் இந்தியாவில் நம்ம தடை விதிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற பேச்சும் அடிபட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த ரெண்டு முடிவில் எதனா ஒரு முடிவு எடுத்தால் கூட அது மிகப்பெரிய முடிவாக பார்க்கப்படும் அதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா ஆப்பை பேன் பண்ணுறதுலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய விஷயமே கிடையாது இது போல் பெரிய முடிவில் எடுக்கிறாங்களா அதுதான் பெரிய விஷயம் ஓகே இந்தியாவில் தொலை தொடர்பு உபகரணங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதான் டெலிகாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த சந்தை அளவு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் இதில் சீன தயாரிப்புகள் இருக்கல சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதில் மாற்றீட்டிற்கான சாத்தியம் அதாவது சீன பொருட்கள் இந்த டெலிகாமில் இருக்க சீன பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றிட்டு அங்கே இந்திய பொருட்களை உள்ளே கொண்டு வர முடியுமா அதுதான் மாற்றீட்டிற்கான சாத்தியம்னு சொல்கிறேன் இது செய்யலாம் ஆனால் விலை உயர்வு நான் முதலே சொன்னல நோக்கியா எரிக்சன் இன்னொரு பக்கம் வேறு நிறுவனிட்ட போனீங்கன்னா கூட ஹூவே அளவுக்கு நீங்கள் கம்மியான தொகை கொடுத்தா அவங்ககிட்ட சர்வீஸ் பெற முடியாது அதுதான் பெரிய முட்டுக்கட்டையான விஷயம் ஏன்னா சைனா என்ன தான் டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்ஸை நிறைய விற்றாலும் கூட அவங்க விலை ரொம்ப மலிவாக வச்சு விற்கிறாங்க அதுதான் அவங்க ஆரண்டி இருக்கலங்க அதோட மிகப்பெரிய பலம் இந்த எல்லா விஷயங்களும் சொல்கிறது சீனாவோட பிரதான தள நிறுவனம் இருக்குல்ல அதுக்கு இந்த ஆரண்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் அவங்க அந்தளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால தான் சீன நிறுவனங்களை அடிச்சுக்க முடியல இப்போ வரைக்குமே இந்த ஹூவே ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் இருக்கலங்க இதுக்கு பிரச்சனையே இல்லையாப்பான்னு யாரா கேட்டினா இருக்குது இப்போ தான் பிரச்சனை கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் நான்கு நாடுகளை சொல்லாங்க இந்தியா விட்டுருங்க இந்தியா விட்டுட்டு மற்ற பெரிய பெரிய நாடுகள் கூட இந்த சீனாவுக்கு எதிரான நிலைப்பாடாக ஹூவேவை கையில் எடுத்திருக்காங்க அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் முதல்ல ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த ஹூவே சர்வீஸ் தடங்க இந்த ஃபைவ் ஜி பற்றி பெருசாக பேசிக்கிட்டு இருக்கல அந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் ஆஸ்திரேலியாவில் ஹூவே முன்னெடுக்காது இது அந்த நாட்டு அரசு தெளிவாக சொல்லிடுச்சு ரெண்டாவதாக நியூசிலாண்ட்லேயும் ஹூவேக்கு தடைதான் மூணாவதாக ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னா வரம்பை மட்டும் நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அதாவது ஜப்பானில் எந்த நிலப்பரப்பு இருக்கோ அதில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மட்டும்தான் இந்த ஹூவே சர்வீஸ் உள்ளே போக முடியும் மற்ற பல பகுதிகளில் குறிப்பாக பெரும்பாலான பகுதிகளுக்குள்ளே ஹூவே சர்வீஸ் இருக்கவே இருக்காது அந்த நாட்டு அரசும் சொல்லிட்டாங்க இதில் நாலாவதாக கேனடா கேனடா என்ன முடிவு பண்ணியிருக்காங்க நோக்கியா இல்லைனா எரிக்சன் இந்த ரெண்டு நிறுவனங்களோட உதவியை நாடலாம் ஹூவே வேண்டாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் கேனடா இருக்காங்க ஆனால் இது சந்தேகத்திற்குரிய மைண்ட் செட் தாங்க கேனடா அமெரிக்காவோட நெருங்கிய நட்பு நாடு அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட கைப்பாவியாக செயல்படுறத கேனடான்னு சொல்லலாம் ட்ரம்ப் அங்கே நினைக்கிறத இங்கே ட்ரூடர் செஞ்சு முடிப்பார் அந்தளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உள்ளே போயிட்டுருக்கு ஸோ அமெரிக்காவோட அழுத்தத்தின் பேரில் ஹூவே வேணான்னு சொல்ல போகிறாரா இல்லை அவரே தானாக முடிவெடுத்து இந்த நோக்கியா எரிக்சன் ரெண்டு கம்பெனியில் ஒன்று கேனடாக்குள்ளே விட போகிறாரா அதையும் பொறுத்தன் தாங்க பார்க்கணும் ஓகே அடுத்ததாக ஒரு பஞ்சாயத்து பெருசாகிட்டு இருக்கு அதை பற்றியும் பார்த்துடலாம் ஹுபாய் இதை எதிர்த்து போர் இருக்குல்ல உலக நாடுகள் எல்லாம் இப்போ போர் புரியற அளவுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இந்த நிறுவனத்தை உள்ளே வரவே கூடாது நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் எல்லாம் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த போரில் தளபதியாக செயல்படுற நாடு அமெரிக்கா ஏற்கனவே வர்த்தக பொருளே உங்களுக்கு தெரியும் சீனாவுக்கு அமெரிக்கா இடையில எந்த அளவு தலை முட்டிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க இப்போ அவங்களோட கவனத்தை ஹுபே பக்கம் அமெரிக்கா தெல்ல தெளிவாக திருப்பிட்டாங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இந்த ஹூபேவோட சேமன் இருக்காங்களே அவரோட பொண்ணை கனடாவில் அரசு பண்ணுற அளவுக்கு வரைக்கும் போச்சு எதுக்காக இந்த சர்வீஸ் இருக்கலாம் இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த விஷயத்தில் பெரிய பிரச்சனை உருவாகி கனடா வரைக்குமே டச் ஆகிட்டு வந்துச்சு இந்த பிரச்சனை சீனாவில் ஆரம்பித்து அப்படியே அமெரிக்கா தொட்டு அங்கேருந்து கனடா வரைக்கும் சேர்க்கலாம் தேசிய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த ஹூவே நிறுவனம் மட்டும் இல்லை சீனாவோட எந்த ஆப்பாக இருந்தாலும் சரி சீனாவோட சர்வீஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி வேணான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்துச்சு அமெரிக்கா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நாம் இப்போ அதை பெருசாக பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சீனா அரசோடு நெருங்கிய உறவில் இருக்கிறதா இந்த ஹூவே மேலே மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு இருக்குங்க இந்த ஹூவே ப்ராடக்டை யார் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ இவங்க டேட்டாஸ் எல்லாமே சீன கவர்மெண்ட் கையில் இருக்குது நீங்கள் இந்தியராக இருக்கலாம் கனடியனாக இருக்கலாம் இல்லைனா அமெரிக்கனாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய டேட்டாஸ் எல்லாம் சீனா அரசு கையில் இருக்குது பார்த்துக்குங்க இதைத்தான் அமெரிக்கா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது இந்த ஹூவே மேலேயும் சரி சீனாவோட மற்ற நிறுவனங்கள் மேலேயும் சொல்லிட்டு பீப்
பொருளாதாரம் சார்ந்த சில நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பாங்களா அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கலாம் அமெரிக்காவோட நிறைய முடிவுகளை பிம்பமாக பிரதிபலிக்கிற நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்தியா அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆக்சுவலாக நல்லது நடக்கும் அப்படின்ற மோட்டோவில் தான் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் அந்த முடிவுகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் போக போக தான் தெரியும் நல்லது நடக்குதா இல்லை அதுவும் நம்மளுக்கு சாதகம் இல்லாத பாதகமாக முடியுதான்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஓகே வேர்ஸ் ஆஸ் விஷுவல் ஷோவோட முடிவில் ஏன் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமல் வாசம் கமெண்ட் அலிவ் பண்ணி சேர்ந்து கான்செப்ட் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி ஹூவே நிறுவனத்தின் தலையீடுகள் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட எந்த அளவு வாய்ப்பு இருக்க நினைக்கிறீங்க ரெண்டாவது கேள்வி ஹூபே உதவி இல்லாமல் இந்தியாவில் ஃபைவ் ஜி கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்றால் உங்களிடம் என்ன யோசனை இருக்குது ஏன்னா நாம் அரசியல் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் மத்திய அரசு மட்டும் தான் யோசிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சாமானியம் ஒவ்வொருத்தரும் யோசிக்கலாம் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இது சம்மந்தமான ஐடியா எதனா இருக்கா மூணாவது கேள்வி ஹூபே நிறுவனத்தின் ஊடாக சீனா அரசு தகவல்களை திரட்டுறதா சிலர் குற்றம் சாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்களே இதை நீங்கள் நம்புகிறீங்களா இல்லை சந்தேகிக்கிறீங்களா ஏன் நாலாவது கேள்வி 5G சேவை வழங்குற அளவுக்கு உச்சபட்ச திறமை கொண்ட ஒரு இந்திய நிறுவனம் இப்போ கூட உருவாக்கப்படலை உருவாகலை இப்பேற்பட்ட ஒரு நிறுவனம் இந்தியாவில் உருவாகாமல் இருக்கிறதுக்கு யார் காரணம் இல்லை என்ன காரணம் ஐந்தாவது கேள்வி இந்தியாவின் அண்மைய நடவடிக்கைகள் காரணமாக சீன இராணுவத்திற்குள் புரட்சி வெடிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா ஒரு தகவல் இப்போ கசிஞ்சிருக்கு இதை பற்றின உங்களோட கருத்து என்ன இந்த ஐந்து கேள்விகளுக்கு மனம் உங்களோட பதில் என்னோட இருப்பது காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்ல நன்றி வணக்கம்